क्या रिलेशन है प्रोटॉन के डी के होने में और 1.0013784187 एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ में वी हैव टू एक्सप्लोर दोस्तों 1.0013784187 और 0.998623 बस इन्हीं दो नंबरों के बीच में ह्यूमन बीइंग्स का एग्जिस्टेंस और ह्यूमन बीइंग्स का खत्म हो जाना इन्हीं दो नंबर्स के बीच में रह जाता है दोस्तों मैं थोड़ा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित एम ऑफ होम इस साइंटिस्ट और आज के इस वीडियो में अपन एक्सप्लोर करेंगे ये जो मैजिकल नंबर्स हैं कि किस तरीके से ये नंबर गवर्न कर रहे हैं कि वेदर दे विल बी लाइफ और दे विल बी नो लाइफ ब्रह्मांड होगा यूनिवर्स होगा स्पेस होगा सब कुछ होगा जो जैसा है वैसा होगा बस कुछ सितारे नहीं होंगे हो सकता है ये धरती हो लेकिन इस धरती के ऊपर जीवन न हो क्यों क्या है ये नंबर ये रेशो है क्या चीज जो ये बता रहा है कि क्यों लाइफ पॉसिबल है और क्यों नहीं और तो सबसे बड़ी बात दोस्तों इस नंबर से रिलेटेड है एक और नंबर 10 की पावर 34 ये वो नंबर है जो ये बता रहा है कि किस तरीके से फिजिक्स के अंदर के कुछ फिनोमेना जो कि हैं कन्वर्जन या डी क्या डिफरेंस है इन शब्दों में इन इंग्लिश के दो शब्दों का क्या डिफरेंस है जो ये डिसाइड कर रहा है कि जीवन होगा ह्यूमन बींग्स रहेंगे सूरज होगा या नहीं होगा सब खत्म होगा या बचेगा दोस्तों जब अपन बात करते हैं एटम्स की एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जब मैं बात करता हूं न्यूक्लियस की तो मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता हूं और सिर्फ बात करता हूं प्रोटोन्स की और न्यूट्रॉन्स की प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स जो है दोस्तों वो और एक फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए हैं उसका नाम है क्वार्क अब वो जो क्वार्क्स हैं जब वो मिलते हैं तो वो बनाते हैं या तो प्रोटॉन या बनाते हैं न्यूट्रॉन और उस कॉम्बिनेशन के कारण जो मुझे मिलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसका अपन मानते हैं कि उनका जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम है जब तुमने क्लास नाइन्थ में या टेंथ में इंट्रोडक्शन हुआ होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन और न्यूट्रॉन से तो तुमको भी ये बोला गया होगा कि जो प्रोटोन है वो तकरीबन दो गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से लेकिन प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो उनका मास ऑलमोस्ट बराबर है ऑलमोस्ट बराबर होने में और बराबर होने में जमीन और आसमान का अंतर है जीवन और मौत का अंतर है दोस्तों समझ लेते हैं फिजिक्स को तो देखो भाई एक जेई एस्पायरेंट जब क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स पढ़ता है ध्यान रखिएगा ये बात एनसीईआरटी से सीधी उठा के बता रहा हूँ तो वो पढ़ता है अल्फा डी बीटा डी और गामा डी के बारे में बीटा डी में दो प्रोसेस होते हैं एक होता है बीटा प्लस और एक होता है बीटा माइनस बीटा माइनस डी के जो है उससे जो है हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है एंटी न्यूट्रीनो मिलता है जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में टूट जाता है गलत जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है ये डी के प्रोसेस है लेकिन यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है वैसे ही एक बीटा प्लस डी है जिसमें एक प्रोटोन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और एक पॉजिट्रॉन मिलता है यहां पे भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है टूट नहीं रहा है अब तुमको लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं कोई भी चीज एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है अब इन सारी जो जिक्सा पजल के अलग अलग पीसेस हैं दोस्तों इनको समेट के एक कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करता हूं बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन सर की थ्योरी की एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने बताया भाई ई इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर यानी मास और एनर्जी का कोई ना कोई रिलेशन है अगर मास ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है यानी अगर एनर्जी ज्यादा है तो मुझे स्टेबल होने के लिए नेचर इस प्रकृति के इस ब्रह्मांड इस यूनिवर्स के लोग कहते हैं कि अगर स्टेबल होना है तो एनर्जी की स्टेट कम करो तो जब मैं कंपेयर करता हूं न्यूट्रॉन और प्रोटोन को न्यूट्रॉन प्रोटोन से थोड़ा सा भारी है कितना पॉइंट लेकिन ये जो पॉइंट वन परसेंट है दोस्तों इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग लाइफ अब समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि हो क्या रहा है दोस्तों इतना मिस्टिकल इतना मिस्टीरियस ये जो एक्सप्लेनेशन है कि कैसे ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है प्रोटोन और न्यूट्रॉन के मास में कैसे लाइफ देता है देखो इस जर्नी पर चलते हैं अपन अगर मैं कंपेयर करूं प्रोटोन और न्यूट्रॉन के मास को तो जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटोन से 1.0013784187 इतना भारी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 परसेंट अब होगा क्या क्योंकि अगर न्यूट्रॉन प्रोटोन से थोड़ा भारी है तो इज इक्व टू एम सी स्क्वायर कहता है उसमें थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है यानी उसको स्टेबल होने के लिए एनर्जी कम करनी पड़ेगी तो न्यूट्रॉन के पास एक ऑप्शन है कि वह प्रोटोन में कन्वर्ट हो जाए 
लेकिन मान लो जब ये ब्रह्मांड की रचना हुई बिग बैंग के बाद जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बन रहे होंगे तब उल्टा केस हो जाता इससे तुमको समझ में आएगा कि क्यों प्रोटॉन का थोड़ा सा हल्का होना जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया मान लो कि प्रोटॉन हो जाता न्यूट्रॉन से थोड़ा सा भारी तो भाई सारे फिजिक्स के नियम कहते हैं अगर थोड़ा सा मास प्रोटॉन का ज्यादा है यानी प्रोटॉन थोड़ा सा स्टेबल कम है तो अगर प्रोटॉन स्टेबल कम होता तो प्रोटॉन टूटता अब मैं बात बात करता हूं हाइड्रोजन की हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है अगर हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता तो वो प्रोटॉन स्टेबल नहीं होता तो वो टूटता तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं बचता और अगर हाइड्रोजन नहीं बचता तो जो स्टार्स होते हैं उनके अंदर जो फ्यूअल होता है वो हाइड्रोजन है यानी फिर वो फ्यूअल नहीं बचता अगर वो फ्यूअल नहीं बचता तो स्टार्स नहीं होते सूरज भी तो एक स्टार है तो सूरज नहीं होता अगर सूरज नहीं होता तो अपना जीवन नहीं होता लेकिन तुम बोलोगे बस सर इतनी सी सिंपल बात है नहीं दोस्तों अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो एच नहीं होता अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स में तुम हाइड्रोजन लगा रहे हो वो सारे कंपाउंड्स नहीं होते सो so इफेक्टिवली बस एक छोटा सा मिसबैलेंस या मिसकम्युनिकेशन फ्रॉम समवन ऑफ कॉस्मिक पावर्स कि थोड़ा सा न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से भारी कर दिया एंड उस डिफरेंस ने जिंदगी दे दी दोस्तों अगर अभी जो सिचुएशन है अगर उसके ऊपर कोई पूछे कि ये भारी क्यों है वाई न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मैसिव देन प्रोटॉन वाई प्रोटॉन इज 1487 और अप्रोक्सीमेटली 2000 थाउजेंड टाइम्स मैसिव देन इलेक्ट्रॉन इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप दे देते हो विद द डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स आप नोबल प्राइज की साइड जा रहे हो क्यों क्योंकि क्वार्क से जब न्यूट्रॉन और प्रोटोन बन रहे हैं तो क्वार्क के कॉम्बिनेशन से मास आ रहा है तो क्वार्क को मास कौन दे रहा है क्वार्क तो एनर्जी फॉर्म में है यानी एनर्जी मास से रिलेटेड है वो एनर्जी कहां से आई खूब सारे अनगिनत ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल है लेकिन वो सच हैं क्योंकि वो इतने सच हैं कि आज मैं भी जिंदा हूं और तुम लोग भी ये वीडियो देख रहे हो और अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबा देना खुद ने तो देख ही लिया है अब अपने दोस्तों में फैला दो क्योंकि अगर जे एस्पायरेंट या नीट एस्पायरेंट पढ़ रहा है बीटा डी के ही और शी शुड नो एंड अंडरस्टैंड एंड अप्रीशिएट कि जो एक लाइन लिखी हुई एनसीआर के अंदर रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में द चैप्टर नेम इज न्यूक्लिया कि प्रोटोन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर टूटता है न्यूट्रॉन बाहर टूट जाता है प्रोटॉन बाहर नहीं टूटता है क्यों क्योंकि प्रोटॉन का जब डीके होता है मैं कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों कन्वर्जन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एक प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो वापस न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन अगर डीके हो रहा है यानी वो खत्म हो रहा है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोटोन डीके एंड कन्वर्जन ऑफ प्रोटोन इंटू न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जब आप बीटा प्लस डीके पढ़ते हैं वो प्रोटोन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन है क्योंकि प्रोटोन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली 100% परसेंट बिलीव टू बी मोस्ट स्टेबल पार्टिकल और उसकी हाफ लाइफ है तकरीबन 10 की पावर 34 ईयर्स 10 टू दी पावर 34 फोर ईयर्स यानी हाइपोथेटिकल है अगर प्रोटोन टूटा तो आज तक किसी ने प्रोटोन को टूटते हुए देखा ही नहीं दोस्तों जय हिंद